落云降落，让我的天空失去颜色。错过的坎坷，委屈的转折，心依然忐忑。思绪交错，在漆黑的夜褪去光泽。你曾问过我，幸福是什么？朝着光走，视线自然斑驳。高空静止，跌落，失去平衡。无数个深夜，回忆着浮沉。岁月长捉弄我们，带着固执的残忍，戏谑的讽刺，我偏偏。想努力追幸福的人，每场对决中顽强的心存，想点亮内心的灯，不忘我风雨兼程，继续找未来的人生。你家好像离我药店不太远啊。你的药店？啊，忘了跟你自我介绍了。给我的名片。哦，这家药店原来是你的。嗯。<笑>这太巧了，今天从那儿路过。哎，你这个好像是一个连锁品牌，有不少分店吧？啊、哦，也不多，就三家。三家，嗯、三家也不容易。没看出来，你还是个女强人。哎呦，哪有啊？哎，你到底是不是黄子礼的女朋友啊？怎么，你跟他很熟吗？我们太熟了，我跟他还有他的前妻钟情是大学同学，你说能不熟吗？据我所知呢，黄子礼这些年一直跟一个女孩关系不错。我本来以为这钟情去世之后啊，他会和这个女孩在一起，没想到突然冒出个你。你是说，在钟情去世以前，他跟一个女的一直好着，到现在还有联系？我可没这么说。嗯，不过前段时间我还看到他们在一起呢。那女的什么情况啊？嗯，我想我的话太多了，对不起啊。你就告诉我嘛。也没什么，不就是一些是是非非的吗？好像是个派出所的警察吧？警察？嗯。该不会是方言吧？你们认识？没什么，我是不是有点说多了？没有，不好意思啊。那走吧。谢谢你送我回家，路上小心
。方玉，你怎么在这儿？怎么这么晚回来？我又等你半天了。你管得着吗？我告诉你，你再来我家，我就报警了。我不是关心你吗？咱们毕竟夫妻一场啊，不，看天天的份上，就过一次机会。你省省吧，我已经有男朋友了，而且比你优秀多了。你以后别来烦我，你让开。方玉。喂，要想提高业绩，勾心斗角，玩办公室阴谋诡计，这些在我这儿都没用，懂吗？懂吗？懂。吴总，哟，王老师您来了，出去，让您见笑了啊，里边请。不错、啊，看这阵势，公司马上就要上一新台阶儿。哎呦，那要再有您如虎添翼的加入，那就更好了啊。哎呀，少忽悠我，我可没钱投资。那您就技术入股，我给您干股。你小子又给我下套是吧？哎呀，您这话说的。哎，王老师，我这手里头啊，刚好有一个大项目，嗯，等着您拿主意呢。行，聊聊呗。先喝杯茶。哎。爸，闺女啊，你那边晚上都十点多了吧？啊，还没睡呢吧？没有，我刚值完班。这两天降温了。你还上什么班啊？移民局这边手续，我都给你办好了。嗯，爸。我们也想你。我挂了啊，我妈早点睡觉。好。
。有时候总在想，怎么能纯粹而天真，像一个置身事外的人。有时候总在等，等昨天最善意的眼神。让我能奔忙中找温暖的可能，不敢有平凡的灵魂，却是平凡的人，躲不过与这世界并存，不在乎旁观多少人，只在意故事本身。有时候，多少人，又有谁陪我走完余生？都只是擦身而过的人，只在乎内心。来吧，有点依依不舍呢。改天再见。路上注意安全。嗯。晚安。晚安。为什么你不用上班？你打电话为什么不接啊？我这跑单呢，没过过来。跟我走，我跟你说个事儿。没时间，我还有单要送呢。还单子呢？媳妇都跟人跑了。走走走。哎哎哎哎，到底什么事儿啊？什么事儿？天天就知道送你那破外卖，女朋友都被人拐跑了，你知道吗？谁啊？刘曼玉啊？那还能有谁啊？我都跟你说了，刘曼玉现在不是我女朋友。就即使他是我女朋友，他有手有脚的，我能看得住他呀。哦，那感情现在是皇上不急太监急，对不对？你要是再这样下去，刘曼玉就被王俊义拐跑。王俊义，傻了吧？我跟你说，王俊义跟小贾不知道什么时候就把这婚离了，而且最近跟刘曼玉走得非常近，经常一块进进出出的，科里都有人传闲话了。傻不拉几的，放不下这张破单子，行，你别看了去。哎，别动我手机。方警官，哎，手机上那人是方警官吗？跟你有什么关系啊？要可以啊你，可以啊小伙，脚踩两只船，谁脚踩两只船？那你把人方警官照片放你手机上干嘛？我愿意找方警官到你房间管他的，好不好？哎，哎什么哎呀你？你刚才说的，那个刘曼玉和王俊好的事儿是真的吗？不过我跟你说，刘曼玉她妈妈的主治医生是王俊义，他来走的近点也很正常啊。对对啊对，对，反正嘛，王俊义跟刘曼玉最近腻腻歪歪的关系，一看就不是一般。我这不赶紧过来给你提个醒啊？这不对呀、啊，他俩怎么能对上眼？我觉得这事儿不像什么好事儿。你
看看你这一脸担心的样子，还说不是脚踩两只船、啊，那你别胡说八道了。哎，我就即使跟刘曼玉不是男女朋友，那我总归还是希望刘曼玉能好吧。那王俊义是什么人，咱都知道，啊，我是担心真有什么事儿的话，刘曼玉会吃亏。那是刘曼玉自己的事儿啊，既然她不是你女朋友，你担心什么呀？要说刘曼玉这个人啊，我之前对她印象真不错，又有钱又对你好。那后来她跟王俊义扯上这样的事儿，还真的我对她印象大打折扣。亏我还一片好心撮合你们俩好呢。怎么了？你跟方警官是真的吧？那你俩最近有没有闹什么矛盾、啊？你什么意思？还真有啊！说，到底怎么回事啊？那天你不是跟刘曼玉在病房照顾他妈一晚上，方警官把电话打到科室来找你，说你手机关机，然后我就以为吧，你跟刘曼玉正在谈恋爱。说你俩人正在腻歪呢，张志健，你说我说你什么好了？你个猪队友！哎，是猪队友，方警官好。原来问题出在你这儿了啊？你们俩到底好了没有？好了没有？你小子，小黄了！不是不是，问你这事你不能怪我，你成天遮遮掩掩的，你你谁谁搁谁谁不以为你俩是一对儿啊？你不是你套路挺深的啊？一会儿女富婆，一会儿女警察的。哎，别闹！我想起来了。五年前你没离开医院的时候，就有人传你跟方警官的绯闻，对不对？你俩是不是那时候就好了？好你个大头骨！五年前，五年前我跟方警官什么都没有，全是王俊义整的幺蛾子。而这五年，我跟方警官都没怎么见过，也就最近半年吧。也不知怎么的，就什么事儿都撞一起，不打不相识呗。啊，行啊，小黄，你缘分挺深呐。哎，那现在就是方警官就是真神呗。行，我惹的祸我担着，我一会儿给方警官打个电话，我跟他解释清楚，行吧？打什么电话呀？他人在哪儿我都不知道，你怎么找他呀？找不着人了。又有新的订单了。不跟你拼了，我就干活去了。多事儿。哎你先换药，然后有什么事随时跟我说。录个视频吧。怎么录啊？哎，现在那个芒种很火。什么叫芒种啊？王大夫没什么事儿的话，我先走了。行，回见啊。哎，好嘞。哎，王大夫，平时在医院注意点影响，这办公室啊。注意什么影响？你没看我正在和病人家属谈事儿吗？那是普通病人吗？你明明知道那个女孩是黄子丽女朋友，能不能注意点？谁说他是黄子丽的女朋友？还有啊，我们已经离婚了，我跟谁在一起是我的自由，不用你操心，好吗？你的事儿我根本不想管。幼儿园我联系好了，自己的孩子，上点心。你放心吧，不管将来我跟谁在一起。
，瑶瑶是我的女儿，我会照顾她一辈子的。那就好。哦，对了，以后你下班不用跟我演戏了，你自由了。今天怎么样啊？哎，你跟他这两天接触的怎么样？哎呀，挺好的。怎么好？怎么好？他这个人吧，对我还挺细心的，嗯，也还挺体贴的。反正啊，跟其他人都不一样。好事儿啊。那你找机会多跟他交流，多接触。你没事别老往我这儿跑，人家正忙着呢。再说了，你一个人在这儿，我也不放心啊。有什么不放心的呀？这儿医生护士一大把的啊，快去吧，忙你自己的正事儿。人家正上班呢。给个好评啊！谢谢黄老师。黄老师，黄老师，我就是想提醒你一下，你平时多关心你女朋友一点，别让别人有可乘之机。我女朋友？你是说刘曼玉跟王俊逸的事儿吗？啊。对，我就是提醒你一下啊。哎，你等等，我很意外你跟我说这个事儿了。呃，王俊逸和刘曼玉要是真好了，那是他们俩的事儿，谁也管不着。他俩不可能真好。为什么？我太了解王俊逸了，他不可能真的喜欢刘曼玉的。他俩要是在一块儿，王俊逸肯定有他自己的目的。黄老师，我没有别的意思啊。我就是不想王俊逸再做什么伤害你的事情。再做什么伤害我的事儿？小佳，你现在也觉着他曾经做的事儿是伤害我的吗行，那你等我吧，一会儿见。既然你都知道了，那我也没有什么好隐瞒的了。咱俩的事儿之前你也都说过了，都已经是过去的事儿。可我的生活还得继续往前走，特别是我妈这次生病，让我觉得身边没个人真不行。刚好，王俊逸也是单身，他人挺好的，对我也好。
你怎么就知道他人挺好？他对你好，那他对别人也好呢？你什么意思？我的意思是，你不要轻易对一个不熟悉的人就做出评判。如果你真想跟他谈恋爱，我希望你呢，可以再谨慎小心一点，再多了解一点，再谈不迟啊。我还以为你会祝福我呢。没想到你竟然背后说人坏话，你内心怎么那么阴暗呢？不是你，你理解错了，我是替你着急，所以说话比较直。我不需要。曼玉啊，如果你能有好的归宿，我肯定祝福你，真心诚意的祝福你。但是你跟王俊逸，怎么说呢？我知道我刚才说的话你不愿意听，但是有些话我不得不说。王俊逸跟我认识时间太久了，我对他的了解比你对他的了解要多得多。他这个人不可信，你一定要擦亮眼睛。行了，黄子立，别扯别人了，说一下你自己吧。要不是王俊逸告诉我你的底细，我到现在还被你蒙在鼓里呢。你可真行啊，黄子立。算了，你管好你的事儿吧，我的事儿不用你操心。怎么着？掰扯清楚了啊？你都听见了是吧？我刚才一直看着你们俩呢，我发现这女人啊，铁了心了你拦不住，你看她跟王俊逸谁先换谁吧。王俊逸已经给她洗脑了。洗就洗呗，你作为朋友已经仁至义尽了，人家说的也没错呀。他跟王俊逸怎么样，你管得着吗？你管管你自己吧。现在，哎，你跟人家方警官解释清楚没有？我出差了嘛，电话一直关机，我上哪儿解释去？那咋办呢？哎，咋办咋办？电话联系。曼玉，你怎么了？没事。到我办公室说吧。来你怎么了？满脸的不高兴。君逸，你是不是有什么事瞒着我？你怎么会这么问？你就告诉我有还是没有？当然没有啊！谁跟你胡说八道的？是黄自立吗？我就知道没好事儿。曼玉，这个黄自立从读书的时候就开始跟我不对付。他的话你千万不能相信啊！可刚才他那番话，让我心里特别没有底。俊逸，我也觉得咱俩之间有点太快了。咱们是不是应该放慢节奏，给彼此多点空间和时间了解对方呢？这……那你忙吧，我先走了。等等，爱情是可以用时间来衡量的吗？我觉得我们两个不是太快了，而是太慢了。我甚至都觉得，我们有点相见恨晚。曼月，通过这段时间跟你的相处，我心里非常清楚，你就是我要等的人。嫁给我，我们结婚。说什么？我们结婚吧。来来来，露露，哎，给我，给我，给我，拜拜。到家了，到家了，到家了，到家了。哎，来来来来来，哇，你看，你看，到家了，到家了，到家了。哎。
洗干。我问你，你是不是在我酒里下药了？不可能，哥就不是那样的人。我回去。走啊，你还去哪儿？就在这儿。滚！哭啊！你哭什么呀？怎么了？出什么事儿了？你别哭啊！你你说话！你想急死我呀？你说话行不行？你听我说啊，我现在给你打一万块钱，我把我的地址发给你。不管发生什么事儿了，你今天晚上先找个地方睡。你听话，你别让我着急，行吗？别哭了。啊，好了好了，你赶快找个地方睡啊！好，哎王自立，你还真的天天在这儿送饭呢。我还真的挺佩服你这股韧劲儿的。行了，我劝你一句吧，别受这份罪了，换个地儿送，好吗？谢谢王医生，天天这么多事儿，还给我操这份心，真是挺令人感动的。哎，不过我挺好的，您就别替我操心了。有人在背后使坏，我能不操心吗？黄自立，我跟你说明了吧，刘曼玉现在是我的未婚妻
。如果你再挑拨我们俩之间的关系，那对不起，我对你不客气。既然王医生今天这么讲话，那我也得警告警告你。刘曼玉不管跟谁结婚，她都是我的朋友。如果要有谁对我的朋友没安好心，我一定不会放过他的。刘，让一下。哎，拿个药。哎，哎，这门怎么开着呀？对呀、啊，是不是上次你来你没锁？怎么可能呢？这不，你看，你看，你看，你看，门这个。天哪，这个门也开着呀！有人吗？哎，有，有人。来来来来来来，你们找谁啊？什么叫我们找谁啊？你是谁啊？不是，这是我们家的房子啊！你是谁？你们的家。对呀，你怎么住我们家呀？哦，你们怕不是？方言的家里人吧，明白。我是他爸爸，我是他妈妈。哦，呃，叔叔你好，阿姨你好，我我我我叫黄自立，我是方言的朋友。黄言的朋友，那你进屋说吧，进屋说，来，赶紧进来，来来来，哎，哇，你慢点。你是什么时候住进来的？哦，我们也刚搬进来不久。老爷。哎。这我们就做了一点简单的调整，没没没动屋屋子里边的东西啊。挺干净的，打扫的。哎，哦，你跟我们家方言到底什么关系？问你呢？啊，这个我就话说来长了。呃，现在我跟方言呢，的确是不错的朋友关系。我跟他认识呢，也是非常偶然的机会。因公吧。差不多吧，他是啊，我是他的帮扶对象啊，明白了，就属于那种刑满释放人员是吧？啊，我不是刑满释放人员，呃，我我就是犯过一次小错误，是方言说服教育的我。小错误？你跟我说说这个多小这错误？哎，你能不能别打岔呀？你让人自己说。那你说。就几年前吧，我这个，在这个，在派出所，待待过一个晚上，是方言方警官帮助的我。哎，哦，是这样。哦，叔阿姨，那个您您看啊，这你们家这房子这情况就是没怎么动。哦，还有刚才您看到那孩子和里面那老人是我前妻的父亲和儿子。前妻的父亲。还儿子？啊，我我我前妻是一位医生，啊，因公殉职了，嗯，把爷俩托付给我了。方言平时看着我带着他俩不容易，所以经常过来帮帮忙。前一阵子那老爷子因为脑梗中风，稀里糊涂的让人骗了，把房子给弄走了。这案子呢，一时半会儿还破不了。方言就临时把我们安顿到这儿了，帮了我的大忙。这情况基本上就是这样的。呃，叔叔，您先坐，我我去给你们倒杯倒杯水去啊！您坐坐坐。哎哎，小花，啊？你不觉得这里面有问题吗？什么问题啊？一个帮扶对象，方言就把咱们家这老宅借给他们一家子住，他自己还时不时的经常过来帮忙。你说一个大姑娘整天在人家家里这样跑来跑去来帮忙。这个帮扶的尺度是不是有点大？你是觉得咱们姑娘和他有一点什么关系？你以为呢？我以为什么
，要不然他上次回来拿那个老宅钥匙的时候，为什么就不敢跟我们说清楚？为什么要瞒着我们？哦，还有，他最近为什么突然就喜欢上做饭了呢？这孩子肯定在骗我，他在撒谎。他跟我说，是安小朵要照顾他瘫痪了的那个公公，要跟我讨教厨艺。你不觉得这里面有问题吗？哎，那个那个小伙子，你过来。姓姓黄啊，小黄。哎哎，来了，小黄。哎，来了。我问你啊，小黄，你是不是跟我们家女儿在谈恋爱啊？啊？是不是啊？我这这，这个这个这个不是，真的，啊，真的不是。哦。我就是说嘛，肯定不是。我们家方圆怎么可能跟一个帮扶对象有什么纠缠呢？那不可能的。这不可能啊！不是，我是觉得这个效果不错。现在这小伙子哪有把前妻的老爸孩子弄到身边养着的？哪有那么傻的呀？人品好，再说说了，帮扶对象怎么了？犯罪的不怕，浪子回头金不换。行了，你能不能你能不能有点原则呀？那人品好的人多了去了，都能给我们家女儿当对象吗？没开玩笑，我是说这不是不是要合适要合适要合适啊！说让你你们二位喝杯水吧。啊啊，没事没事。那个，我的情况呢，呃，基本上就是这样。呃，我我我我我冒昧的问一问，嗯，今天你们二位、哦、说那么多，把正事儿给忘了。呃，是这样的，小黄，这个房子呢，我们已经卖了。卖了？对呀、啊。哎，方言之前有没有跟我们说过你在这儿住啊？所以我们以为是空的，所以这样，今天我们是来要清理一下这个房子，买主过两天就要搬进来住了，你看看你。向上，当雄鹰陪着我们翱翔。